，欢迎来到中年频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。希望大家看我们的视频开心。从李沁到王楚然，杨洋,洋的三段社内相亲绯闻，个个都很有故事。当红顶流又双若卓谈恋爱了。自从2017年鹿晗、关晓彤公布恋情后，当红顶流们的恋爱瓜就变得越来越可信了。恋爱本无罪，只不过像鹿晗这么不藏着掖着、敢于承认的并不多。这一次的恋爱瓜没有提前预告，来的相当直接，直接把瓜送到了杨洋,洋和王楚然的家门口。不仅有名有姓，还有网友看到他们在马尔代夫热吻，并被扒出曾有一周的核酸检测时间都是一样的。此瓜一出，网友们顺着网线寻找蛛丝马迹。接连找出来的细节，除了时间线重叠度较高外，还有使用了同品牌的手机壳。难道这一次真有保熟的顶流恋爱瓜了？同游马代，海边激吻，绯闻一出，别想撬开顶流的嘴。作为好资源，拿到手软，各类品牌代言不断，并坐拥近六千万粉丝的当红顶流。杨洋,洋的恋爱瓜一旦熟了，可想而知，必然是能让各类社交 APP 瘫痪的程度。这一次与王楚然的瓜真真假假，可谓是全凭自带福尔摩斯属性的网友来辨别。咱们边吃边看瓜到底熟不熟。有网友称自己在马尔代夫碰到了王楚然，并且与自己住在同一家酒店。对方在餐厅就餐时，看到中国面孔后，立马就没了人影。之后自己才知道与他同行的人是杨洋,洋。该网友还爆料称，第二天就看到杨洋,洋与王楚然在海边接吻，同行的不止两人，一共有八个人。爆料中最关键的几个信息就是马尔代夫酒店。海边接吻以及八个人，于是网友们在线找答案。首先就是两人究竟有没有在马尔代夫？爆料的网友定位以及 IP 都在马尔代夫。如果仅仅是为了造谣，那么成本未免有些太高了。王楚然在一十二号直播与彭冠英和张萌连线时。另外两人穿的都是长袖，只有王楚然穿着短袖，可见不是在同一地点。而王楚然在2月12日发的自拍，虽然显示 IP 地址在北京，但从照片的背景能够看出窗外是海岛，在北京并没有这样的景象。到了2月20日。王楚然又发布了眼睛长了卖力肿的照片，虽然没有透露更多的信息，但他身后的壁灯却恰恰是马尔代夫一家酒店房间里的壁灯。种种细节表明，王楚然在网友爆料的这一时间段，很有可能就在马尔代夫。那么，杨洋,洋到底有没有出现在马尔代夫呢？有网友发现，与杨洋,洋合作过《特战荣耀》的一位演员，与妻子等人一起去了马尔代夫旅游。发布视频的时间是2月23日 ，IP 属地是河北，显然在这一时间他们已经回国，因此在马尔代夫的时间就是23日之前，并且对方还标明旅游地点就是马尔代夫。视频中还能看到，就餐的人数正好是八位，这也对应网友爆料的同行一共有八个人的重要信息点。更关键的是，与杨洋,洋合作过的这位演员的妻子也发布了酒店的照片，其中一个镜头恰巧拍到了墙上的壁灯。
，与王楚然卖力种照片里身后的壁灯款式一模一样。舆论发酵后，这位演员的妻子就把这些视频删除，更是显得此地无银三百两。但与杨洋,洋合作过《特战荣耀》的孟阿塞。也发布了一条海边游玩的视频，在他的墨镜中能够看到一个熟悉的身影。有网友认出，倒影中戴着鸭舌帽的黑衣男正是杨洋,洋。两人在同一时间同游马尔代夫的可能性增加了不少，但多个信息的吻合依然没有让大家等到实锤。吃瓜的网友们直接分成了两个阵营。一波认为这些细节已经足以佐证恋爱瓜的保真，也有一波认为看到两位明星接吻，一张图片都没有，难道出门不让带手机？对于频繁登上热衣的顶流杨洋,洋来说，有这么个恋情瓜似乎无伤大雅，不管舆论发酵到什么程度，他都秉持着一个态度：不承认，不否认。不拒绝，只要没有露全脸的实锤照，就别想撬开这位顶流的嘴。哪怕粉丝路人都叫好，嫂子的头衔也不能轻易的安在任何一个绯闻女友的头上。毕竟从李沁到王楚然，杨洋可不只有过一次恋爱瓜。他的三段社内相亲绯闻，可是个个都很有故事。杨洋,洋上演社内相亲，是同事正常交集，还是炒作成性？五 G 时代的到来，让大家的吃瓜速度提升了不少。但在二 G 时代，许多瓜就容易被大家忽略。李沁被转世，杨洋的初恋，两人相识于李少红执导的《新红楼梦》，当时两人还没有如今的地位。不过是被李少红看中的新人，未满二十岁的杨洋和李沁在对手戏不多的情况下，却成了最亲密的两个人。每次合影都能看到杨洋站在李沁的身边，扶着他的肩膀，十指相扣，自然的碰触对方的手，比朋友间的亲近多了几分甜蜜和肆无忌惮。与如今和异性保持距离、极少做这种亲密动作的杨洋,洋完全不同。两人在社交平台的互动也带着几分暧昧的气息，放在今天，恐怕只有真情侣或是宣传作品才敢这么暗戳戳的秀恩爱。足见当时没红的两人多么大胆，但对于这段感情，两人始终未承认。多年之后，杨洋,洋和李沁已经没什么交集了。但随着2020年李沁工作室置顶了两年的单身声明撤下，很快便引发了李沁脱单的讨论热潮。早前李沁曾表示，如果恋爱了会撤下声明，几乎是在撤下声明后，就有网友猜测李沁很有可能与杨洋,洋和好了。在杨洋,洋发布的动态中，有一张在黄昏拍摄的照片，当时的他正在敦煌拍影视作品。过了几天后，李沁也发布了一张相似度极高的照片，而当时李沁恰巧接了一个在敦煌的活动。除了李沁这位初恋间疑似复合的绯闻女友以外，杨洋,洋与同公司的艺人宋茜。也曾有过一段有鼻子有眼的恋爱瓜，两人同样是因为拍戏相识，再加上宋茜回国后签下了杨洋,洋的经纪公司，当时曾爆出两人戴过同款的帽子，穿过同款的衣服，增加了恋爱瓜的可信度。而早前杨洋,洋对于自己另一半的年龄要求比较严格。直言自己不是贾宝玉，无法接受姐弟恋。但在与宋茜转绯闻期间，接受采访时的杨洋,洋却表示，能接受的年龄差异在四岁。巧就巧在宋茜与杨洋,洋的年龄差正好是四岁。
。这对姐弟恋被赚得沸沸扬扬，但同样没有被拍到实锤的亲密照。只有狗子曾经拍到过两人出入一家小区的视频，并且互相探班，直到宋希站出来把恋爱瓜砸的稀碎，直接表示目前单身，谢绝炒作也谢绝倒贴，此瓜不了了之。杨洋虽然在前一天也发了微博，但看起来模棱两可。并没有像宋希一般正面回应恋情的问题。由于宋希和杨洋都是贾氏凯旗下的艺人，不排除擅长艺人包装与推广的贾氏凯利用这样的方式来提升两位演员的话题度和人气。而这些与杨洋赚绯闻的女演员，几乎都与杨洋有过合作，并且是贾氏凯旗下的艺人。比如被传与杨洋,洋同游马尔代夫并激吻的王楚然，恰巧有一部与杨洋,洋合作的《我的人间烟火》即将播出。而前不久在采访中，王楚然还提到，今年这部剧就会上线，这就使得登上热搜第一传的杨洋,洋王楚然恋爱瓜，很有可能是在为新剧造势。就像贾氏凯旗下的宋希与欧豪合作，也会有不少绯闻传出，两人在一起了、订婚了等消息层出不穷，绯闻赚了小半年的时间，最终仍旧不了了之，像极了某公司的惯常操作。不得不说，打死都不回应的杨洋,洋嘴是真的硬。原本在合适的年纪谈恋爱，不见得一定会被大家抵制，大大方方的承认，或是亲手击碎子虚乌有的恋爱瓜，或许更圈粉。那么，你觉得王楚然是真嫂子，还是被拉出来宣传炒作的工具人呢？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。